we are in live now আসসালামু আলাইকুম চলোগুড়ি বেলাপুরের পক্ষ থেকে আমরা আবার লাইভ করছি এবং আপনারা যারা একটু পরে জয়েন করবেন বা জয়েন করেছেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা রিয়েলি রিয়েলি এক্সাইটেড আমরা আমাদের সাথে কিছু সফল ব্যক্তিত্ব অসংখ্য দায়িত্ববান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা আছেন আমি যাদেরকে পরিচয় করার দরকার নাই তারপর আমি পরিচয় করিয়ে দেব আপনাদের সাথে আমাদের সাথে এখানে আছেন বেলাবো থানার অতি দায়িত্বশীল এবং আমাদের অতি শ্রদ্ধাভাজন এসিলেন মহোদয় বেলাল হোসেন সাহেব এবং আমাদের সাথে আছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানে জনগণের অত্যন্ত প্রিয় আহ সলাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সপন ভাই এবং আমাদের সাথে আছে এই ভার্চুয়াল জগতে চলগুরি বেলাবোরকে দিয়ে যারা স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্ন দ্রষ্টা তানভীর এবং আমাদের সাথে আরেকজন থাকার কথা ছিল এবং একটু টেকনিক্যাল জটিলতায় উনি এখনো জয়েন করতে পারে নাই সে হচ্ছে বেলাবোরের প্রীতি সন্তান আহ ডাক্তার আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ মামুন নৌ রনি রাইট এখন আমি আমাদের আজকের এই আমাদের সাথে যারা জয়েন করছে না অলরেডি তেইশ জন জয়েন করে ফেলছে তেইশ জন আমাদের কথা শুনতেছে এবং আমি যারা এডমিনরা আছেন যারা দেখতেছেন বা আমাদের আমাদের যারা প্রিয় ব্যক্তিরা আছেন প্লিজ আপনার কমেন্টিং এ যদি কারো কারো নাম লিখেন তাহলে ওই ব্যক্তির কাছে নোটিফিকেশন বা পৌঁছবে যাতে বেশি মানুষ অনেক বেশি ভিউয়ার্স আমরা পাই এই রিকোয়েস্ট আমি করছি এখন আমি আজকে আমাদের আমার যে গেস্টরা আসছেন আমার আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন এই চলগুড়ি বেলা লাইভের প্রোগ্রামে আমি তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা নানা রকম তথ্য নিব এবং আপনারা যারা দেখছেন আপনারাও আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবেন আমার প্রশ্ন যদি আপনারা আমি যদি বুঝতে পারি কার কাছে করেছেন আমি চেষ্টা করব এই প্রশ্নটা যথাযথ ব্যক্তিত্বের কাছে দেওয়ার জন্য এবং এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমরা শোনার চেষ্টা করব তো প্রথমত আমি চলে যেতে চাই আমাদের এসিল্যান্ড মহোদয় বেলাল হোসেন সাহেবের কাছে আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটা করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে একত্রিশ দিক নির্দেশনা আছে করোনা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য ওই ওই জায়গা থেকে আমরা এজ এ বেলাবাসী বা আপনারা যারা দায়িত্বে আছেন আমরা কতটুকু কি করতে পেরেছি এখন পর্যন্ত এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা যদি আপনি বলেন বেলাবাসী নিশ্চয়ই তাতে অনেক উপকৃত হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জি আসসালামু আলাইকুম আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে একত্রিশ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদেরকে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের নরসিংদি জেলায় আমাদের নরসিংদি জেলার মান্যবর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দা পাঠানা কাউনাইন স্যারের নেতৃত্বে আমরা কিন্তু এই একত্রিশ দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে যার যে দায়িত্ব আছে আমরা কিন্তু সেটা যথাসাধ্য ভাবে পালন করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই যদি বেলাবোর বেলাবো উপজেলার প্রেক্ষাপটে বলি যে আমাদের বেলাবো উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামিমা শর্মিন স্যারের নেতৃত্বে আমরা কিন্তু এই বেলাবোতে আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা নির্দেশনাই পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পালন করার চেষ্টা করতেছি আমি যদি প্রথমেই আপনাকে একটা নির্দেশনার কথা বলি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ছয় নম্বর নির্দেশনাটা ছিল নিয়মিত হাত ধোয়া মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনাটা দিলেন আমাদের বেলাবো উপজেলায় আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের অফিসের সামনে উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিসের সামনে আমাদের বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন মসজিদের সামনে বিভিন্ন রাস্তায় আমরা কিন্তু এই হাত ধোয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসন প্লাস স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভালো একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং মানুষ কিন্তু এই যে হাত ধোয়ার যে বিষয়টা মানুষ কিন্তু এটা কর্ডিয়ালি একসেপ্ট করেছে আমি গ্লাবোর প্রেক্ষাপটে যদি বলি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে যে মাস্ক ব্যবহার মাস্ক ব্যবহার এখন আমি রাস্তায় বের হইলে আমার যদি আমি এক মাসের অভিজ্ঞতা বলি এখন মাস্ক ছাড়া খুব কম মানুষই দেখা যায় খুবই কম মানুষ দেখা যায় যে যার মুখে আসলে মাস্ক নেই আর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য আমরা মূলত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছি সেই শুরু থেকেই এবং এই বেলাবো উপজেলায় মোবাইল কোর্ট গুলো মূলত আমার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে আমি যদি আপনাকে একটা তথ্য দিই এই শুধুমাত্র এপ্রিল মাসে আজকে তো এপ্রিল মাসটা শেষ হয়ে গেল এই এপ্রিল মাসে আমরা আমি একশো উননব্বইটা মোবাইল কোর্ট করেছি যার মাধ্যমে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে তো আমাদের এই মোবাইল কোর্ট বা এই সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের এই অভিযান কিন্তু চলমান আছে 
প্রতিনিয়ত হচ্ছে আজকেও হয়েছে কালকেও হবে এবং সরকার যতদিন পর্যন্ত এই সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার নিশ্চিত করার জন্য সরকার বলবে আমরা ততদিন পর্যন্ত আমাদের জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশনায় এবং আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত এটা করে যাচ্ছি তো এখানে আমার সূক্ষ্ম কিছু পর্যবেক্ষণ আছে যেমন ধরেন এই বেলাবতে আমি যখন দেখি বেলাবতে আমি যদি বলি এটা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে দুইজন বা তিনজন লোক একটা মোটর সাইকেল নিয়ে আসলো তাকে যখন আমরা আমাদের এই মোবাইল কোর্টের টিম বা আমাদের যে এই মোবাইল কোর্টের টিমে আমাদেরকে সাথে যারা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যারাই সাথে থাকুক না কেন তারা যখন তাকে থামায় সে প্রথমেই বলে যে আমি ওষুধ কিনতে বের হয়েছি কিংবা আমার জরুরি কোনো কাজ আছে আমার মুরগি মারা যাচ্ছে এরকম কিন্তু আমরা ফার্স্টলি তাকে কিন্তু বলতেছি যে আপনার লাইসেন্স আছে কিনা আপনার গাড়ির লাইসেন্স আছে কিনা আপনার মাথায় হেলমেট নাই কেন সে কিন্তু এই বিষয়গুলো মানতে চাচ্ছে না সে মনেই করতেছে না যে এগুলো তার একটা অপরাধ এই যে সে যে নিজে তার বয়স আঠারো বছর পায় নাই বা হইলেও সে যে লাইসেন্স ছাড়া সে বের হচ্ছে কিংবা তার গাড়ির যে লাইসেন্স নাই এই বিষয়টা যে তার একটা অপরাধ এইটাই তারা একটু মানতে চাচ্ছে না এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে অন্যান্য যে নির্দেশনাগুলো ছিল যেমন সরবরাহ ব্যবস্থা আমি যদি ষোলো নাম্বার নির্দেশনার কথা বলি সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা সাপ্লাই চেন এটা যেন স্মুথ থাকে এই জন্য আমাদের উপজেলা প্রশাসন কিন্তু আমাদের বেলাবতে যতগুলো বাজার আছে আমরা কিন্তু কোনো বাজারই বন্ধ করে দেয়নি প্রত্যেকটা বাজার চলমান আছে আমরা জাস্ট চেষ্টা করেছি যে বাজারগুলোকে রিলোকেট করার জন্য যেমন পোড়াদিয়া বাজারকে পোড়াদিয়া হাই স্কুল মাঠে ওই যে ওই পাশে নদীর পারে বেলাবো বাজারকে বিলাবো যে নিচের দিকে যে নদীর যে জায়গাটা বড় হয়েছে ওইটায় নারায়ণপুর বাজারকে নারায়ণপুর স্কুল মাঠে আমরা কিন্তু এইগুলোকে রিলোকেট করেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন যে আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থাটা যেন ঠিক থাকে আমরা কিন্তু এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলো কি আমরা কাজ করে যাচ্ছি তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি আমরা যদি দেখি যে উনিশ নাম্বার যে নির্দেশনাটা ছিল স্থানীয় জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমাদের বেলাব উপজেলায় আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের নেতৃত্বে আমাদের কিন্তু খুব চমৎকার একটা টিম আছে যেখানে আমাদের সেই উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা আমাদের উপজেলা প্রশাসনের সকল দপ্তরের অফিসাররা যারা কিন্তু যে ত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কাজে তারা কিন্তু খুব স্মুথলি যখন যেভাবে করা দরকার তারা প্রত্যেকে তাদের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করতেছে এবং আমি মনে করি যে একটা টিম হিসেবে আমরা খুবই ভালো পারফর্ম করতেছি কারণ আপনি দেখবেন যে আমাদের বেলাব নিয়ে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো অভিযোগ উঠে নাই বললেই চলে আমাদের টিমটা এত স্মুথলি কাজ করতেছে এবং আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারা এটার পিছনে যে এত নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যদিও তাকে খুব একটা ফ্রন্ট সাইডে দেখা যায় না তিনি মূলত টোটাল বিষয়টাকে মনিটর করেন এবং কন্ট্রোল করেন এবং আমার আমাদেরকে সময় সময় নির্দেশনা দেন এবং আমি খুব বেশি সময় নিব না আমি আরো আরো আবারও বলবো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে একত্রিশ দফা নির্দেশনা আছে এটা আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের তত্ত্বাবধানে আমরা খুবই সুচারুভাবে এবং সফলভাবে এটা বেলাবতে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং সকল শ্রেণী পেশার মানুষ অধিকাংশ মানুষই কিছু কিছু মানুষ আছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কিন্তু এই এই বিষয়গুলোকে যে মেনে নেওয়া বা এই প্রশাসনকে যত টুকু সহযোগিতা করা দরকার সব লেভেল থেকে আমরা কিন্তু সেই ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছি এবং আশা করতেছি যে এই সকল শ্রেণী পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত যে এই পরিস্থিতি এই করোনা ভাইরাস এটা আমাদের সরকার যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশনা দিবে আমরা বেলাব উপজেলায় আমরা সেই নির্দেশনা সঠিকভাবে এবং সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসলে মানে আপনার কাছ থেকে শুনে খুবই আশ্বস্ত এবং আমার মনে হয় যে আমাদের সাথে প্রায় একশো জন ভিউয়ার্স আছেন এখন এবং পরবর্তীতে আমাদের যে বারো হাজার মেম্বার আছেন বারো হাজারের উপরে সবাই দেখবেন এই আপনার কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ডাক্তার আমাদের বেলাবর কৃষি সন্তান আবদুল্লাহ আল মামুন রনি রনি আপনাকে স্বাগত আমি আপনার কাছে আসবো প্রশ্নে আপনার তখন আমরা এখন আমাদের ধারাবাহিক প্রশ্নে চলে যাই আর ভিউয়ার্স যারা দেখছেন আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন একটা একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এখনো প্রশ্নে যাইনি আমি দেখছি আপনারা এসিলেন মহোদয়কে কিছু প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলিতে আমরা আসবো 
কিন্তু এর আগে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের পক্ষ থেকে একটু শুনে নেই যার যার জায়গা থেকে আমরা যেমন এখন বেলারুশ সাহেব থেকে শুনেছি এবং শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত তাদের যে কর্ম পরিধি শুনে আমরা কিন্তু এখানে যারা ভিউয়ার্স আছেন এবং আপনারা যারা দেখছেন পরে দেখবেন আমরা নিজেরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে এখানে এই অবকাঠামোগত যে অ্যাকশনস গুলি দরকার সেই অ্যাকশনস গুলি হয়েছে এবং এর থেকে আমরা প্রশ্ন নিব এবং ওনাকে প্রশ্ন দেব এখন আমি চলে যাচ্ছি জাকির হোসেন সপন ভাইয়ের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তি আমাদের বেলাবো থানার জন্য আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করতে চাই যে সল্লাবাদ ইউনিয়নে আপনি এই যে এই বেলাবো থানা যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা গুলি এগুলি আপনার ইউনিয়নে আপনি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছেন এবং আপনার আরো কিছু তৎপরতা আছে কিনা আপনি আমাদের একটু জানাবেন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বপন ভাই আপনাকে প্রশ্ন করেছি धन्यवादी आलोचना अनुष्ठान धारावाहिकता पालन कर सामाजिक दूर बजाय रखारोना भाईरस अत्र इनियन जनगण की भाव निरापदे थे क्या अंश हिसाब से कथा बोलते चाहिए इनियन प्रत्येक वार्डे स्वेच्छा सेवक कर्मी हिसाब से दस थ बारो जन स्वेच्छा सेवक कर्मी नियोग कर आईडी कार्ड प्रदान कर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन परामर्श अनुजी प्रत्येक स्वेच्छा अनेक आंतरिकता सहित प्रत्येक वार्डे तेज कर जेमन अत्र इनियन बाहर थे अर्थात ढाका नारायणगंज एमक विदेश थे जरा एस विभिन्न समय তাদেরকে লকডাউনে রাখার জন্য ওরা নিশ্চিত করার জন্য ওরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা যে কাজটি করি ইতিমধ্যে মহোদয় উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে আমার ইউনিয়নে ছোট ছোট বাজার রয়েছে যদিও বড় বাজার নেই তারপরেও সকালবেলা ওই আরং হিসাবে কয়েকটি স্থান রয়েছে অনেক লোকের সমাগম হয় তো এই পরিস্থিতি অবশ্য ওই বাজারের লোকজনের গ্রাহকের উপস্থিতি একটু কম তারপরেও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় স্কুলের মাঠে বাজার নিয়েছি এবং পনেরো বিশ ফিট দূরে দূরে একজন দোকানদারকে বসিয়েছি এবং ক্রেতারা যাতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যে আমরা গোল মার্কিং এর মাধ্যমে স্থান ঠিক করে দিয়েছি এখান থেকে তারা কেনাকাটা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নয়টা অথবা সর্বোচ্চ দশটার মধ্যে যাতে বাজারের ক্রেতা যার যার কর্মকাণ্ড শেষ করে কেনাকাটা শেষ করে বাড়িতে ফিরে যায় সে জন্য প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা এই কাজগুলো করছে আর ত্রাণের ব্যাপারে যে কথাটি বলা হয়েছে ত্রাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মাঝেও ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্টাফ এবং সকল ইউপি সদস্যগণ এবং আমি নিজে তো আছি সচিব তারা সব সময় কাজ করে যাচ্ছে ঝুঁকির মধ্যেও এবং সঠিক সময়ে যখন যে ত্রাণ বরাদ্দ হচ্ছে সরকার থেকে প্রদান করছে আমরা সুন্দরভাবে নিয়ে এসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় আমরা এগুলো পৌঁছাই দিচ্ছি এবং নিশ্চিত করছি যেন অসহায় ও হতদরিদ্ররা কোনোভাবে যেন কষ্টে না থাকে তো এখানে একটা উল্লেখ করার বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে এই পর্যন্ত আমার ইউনিয়ন থেকে 
অগ্রাধিকার তালিকায় পঁচিশশো লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আজকে পর্যন্ত টোটাল আমরা চোদ্দশো লোককে ত্রাণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি আরো রয়ে গেছে এগারোশো এখানে উল্লেখ করার বিষয় যেটি বলতে চাই আমি সেটি হচ্ছে প্রথম দিকে যে যারা ত্রাণ পেয়েছে অনেক গরিব মানুষ ত্রাণের আশায় থাকে তিরিশে মার্চ আমরা প্রথম ত্রাণ বিতরণ করি তখন যারা পেয়েছে দশ কেজি চাল আড়াই কেজি আলু একটা পরিবার কিন্তু তিন চারজন সদস্য যদি থাকে তাহলে ওই ত্রাণটি দিয়ে বড় জোর পাঁচ দিন চলতে পারে এখন কিন্তু আবার তারা ত্রাণের চাহিদা এবং বিভিন্ন ভাবে তারা দুর্যোগ করছে আরো এগারোশো অপেক্ষমান আছে তাদেরকে দিয়ে শেষ করতে পারলে তারপরে এই পঁচিশশো লোকের ইয়ে হবে আর উপরন্ত আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এবং আমাদের এলাকার প্রবাসী ছেলে পেলেরা যারা বাহিরে আছে তাদের উদ্যোগে আমরা প্রায় পঁচিশশো পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করেছি যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটি দেওয়াতে অনেক সহযোগিতা হয়েছে সাধারণ মানুষের এই কাজগুলো আমরা করছি আর কি ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আবারও আসবো এবং কিছু প্রশ্ন আমরা নিব দর্শক দিক থেকে যারা দেখছেন এর মধ্যে আমি চলে যাই বেড়াবো প্রীতি সন্তান আব্দুল আল মামুন রনি ভাইয়ের কাছে আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটা করতে চাই এই যে এখন করোনা যে পরিস্থিতি পরিস্থিতি হচ্ছে যে আহ এক সময় সিচুয়েশন এর কারণে এখন ঈদ তারপর হচ্ছে রোজা সবকিছু মিলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের সামাজিক অবস্থান একটু জটিল ওই জায়গা থেকে আপনি মানে বেলাবাসীর প্রতি আপনার কি অ্যাডভাইস থাকবে মানে এটার ভয়াবহতা কে কেন্দ্র করে এবং নতুন কি কোনো রকম পরিস্থিতি আপনি দেখছেন কিনা যে মেডিকেল প্রফেশন হিসাবে প্রফেশনাল হিসেবে এবং এই অ্যাডভাইস গুলো আমাদেরকে দিবেন আমি মনে করি বর্তমান কি আপডেট করে মানে আজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপডেট করে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্রান্তি লগ্নে আমার পক্ষ থেকে সমবেদনা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রমজান মাস রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর এমন একটি সুন্দর গ্রুপ করার জন্য আপনাকে এবং এখানে মুমেন রয়েছে বা যারা একসাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের থানার না হয়েও আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাওয়া বেলাবো থানার সম্মানিত অ্যাসিল্যান্ড জনাব বেলাল হোসেন সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা আর চেয়ারম্যান সাহেব জনাব সল্লাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা তো আমরা আসলে সৃষ্টি লগ্ন থেকে যতগুলো মহামারীর সম্মুখীন সম্মুখীন হয়েছি খাদ্য হোক ভাইরাস হোক বা যে কোনো ধরনের জীবাণু দিয়ে হোক এটা এই করোনা ভাইরাস থেকে একটু ভিন্ন ধরনের তো আগে আমরা কলেরা মহামারীর সম্মুখীন হয়েছি স্মল পক্সের মহামারীর সম্মুখীন হয়েছি ওই ব্যাপারগুলা এরকম ছিল যে মানুষ এফেক্টেড হলে মানুষ মরত কারণ প্যারাগেন্সে মানুষের কোনো ট্রিটমেন্ট থাকতো না কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে মানুষ আদম সন্তান আদম সন্তানের জন্য এত বিপজ্জনক হয়ে গেছে আমি আপনার বন্ধু আমি আপনার প্রতিবেশী আমি আপনার ভাই কিন্তু যখনই এই ভাইরাসটা আপনার শরীরে ঢুকবে তখন আমি আপনার কাছে যেতে পারব কারণ হচ্ছে এই ভাইরাসটার অসম্ভব সরানোর ক্ষমতা অনেক সময় উপসর্গ থাকে অনেক সময় থাকে না তো এর মাঝেও আরেকটি কথা হচ্ছে যে আসলে ভাইরাসের এগেন্সে দুনিয়াতে কখনো কোনো চিকিৎসা ছিল না স্টিল এখনো নাই বিজ্ঞানীর অনেকভাবে চেষ্টা করছেন আমরা ডাক্তাররা অনেকভাবে চেষ্টা করছি তো আসলে ভাইরাসের এগেন্সে এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ট্রিটমেন্ট আছে নাই আর যতটুকু আছে সেটা হচ্ছে মানুষের নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন যেটা বলে এটাও এক ধরনের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাটাকেই ব্যবহার করা হয় ঢোকানো হয় তখন হচ্ছে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এটা আমার এরকম হতে পারে যে করোনা ভাইরাস দিয়ে একজন মানুষ ইনফেক্টেড হলো 
चले चाहिए अत्यंत प्रिय चलगुर महामारी प्राथमिक प्रदान तथ्य बेलाबोजारा एलिट पार्सन आशासन आनप्रतिनिधि जनगण आज मध्य 
কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারি যে এই কমিউনিটিটা হচ্ছে কি যেমন আজকের এই লাইভের কথাটাই যদি আমি বলি যে আজকে হয়তো আমাদের যে লাইভটা হচ্ছে সেই লাইভটা এখানে আমাদের সাড়ে বারো হাজার প্লাস মেম্বার আছে ভবিষ্যতে আরো ইনশাল্লাহ এটা বাড়বে যে এই ইনফরমেশন গুলি তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে ইনফরমেটিভ বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ঠিক আছে বা ইনফরমেটিভ কোন ধরনের পরামর্শ সেগুলি কালেক্ট করা সেগুলি কালেক্ট করার মাধ্যমে আমরা জনপ্রতিনিধি যারা আছে বা প্রশাসন যারা আছে তাদের কাছ থেকে উত্থাপন করা উত্থাপন করার মাধ্যমে এই কাজগুলি আমাদের এই সমাজে আমাদের এই সমৃদ্ধির বেলাব ঘরার জন্য তাদের প্রয়োগটা এই যে সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আমাদের মেইন যে উদ্দেশ্য আর বাকিটা হচ্ছে আমরা তো টুপিটা কি পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে যতটুকু আছে আমরা নিচ্ছি ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখানে দশজন আমার আমার যে জিনিসটা মনে হচ্ছে যে আমি যদি কোনো ভালো কিছু পজিটিভ চিন্তা করি তাহলে এই বেলাবতে আরো এরকম অনেক পার্সন আছে যারা পজিটিভ চিন্তা করতেছে কিন্তু এটা থ্রো করার বা উত্থাপন করার জায়গা সেরকম ভাবে পাচ্ছে না বা মানে শু শু করতে পারছে না তো আমি এই জায়গা থেকে চিন্তা করছি যে এই যে আমি যে চিন্তাটা করি সেই চিন্তাটা সমাজের অনেকেই করে যেমন এখানে যদি সাড়ে বারো হাজার মেম্বার থাকে এখানে আমি আই বিলিভ দ্যাট যা এখানে আমরা যারা আজকে আসছি তাদের যে অনেক ট্যালেন্টেড পার্সন আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত তাদের কাছে আছে তারা যদি এটা শেয়ার করে আর এই শেয়ারিংটা যদি আমরা ট্রান্সফার করতে পারি যাদের দ্বারা কাজটা হবে সেই জন্য মূলত আমাদের গ্রুপটা করা আরো কিছু পরিকল্পনা আছে আমরা প্রতিদিন যাচ্ছি আমরা নতুন কিছু শিখতেছি আমরা নতুন কিছু করব ইনশাল্লাহ যদি এই আমাদের এই গ্রুপ মেম্বার যারা আছে তারা যদি আমাদের সাথে থাকে প্রশাসন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সমাজের এলিট পার্সন যারা আছে যাদেরকে আমরা সম্মান করি তারা যদি থাকে অবশ্যই তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা একটা সমৃদ্ধি বেলাব করবো ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ তানভীর আপনাকে এর মধ্যে আমরা কিছু প্রশ্ন পেয়ে গেছি আসলে আমি প্রশ্নগুলি আস্তে আস্তে আসতে চাই আপনারা যারা দর্শক আপনারা যারা দেখছেন চলগুলি বেলা বলে যারা সম্মানিত মেম্বার আপনারা যারা দেখছেন প্লিজ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন আমাদেরকে প্রশ্ন আপনারা কমেন্টে করতে পারেন আমরা দেখে সময় মতো আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিব এবং চেষ্টা করব প্রত্যেকটা প্রশ্নকে কাভার করার জন্য তো আমরা এর মধ্যে কয়েকটা কমন প্রশ্ন পেয়েছি যে যেগুলি প্রশ্নগুলি যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি এস এল মহোদয়ের কাছে এখানে আপনি বলেছেন যে আমরা অলরেডি একশোটা একশো উনানব্বইটা মামলা করেছি আপনার এবং আপনি মানে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে পেয়েছে আপনি এগুলি নেতৃত্ব দিয়েছেন এখানে পাটলি ইউনিয়ন এবং বিন্নাবাইদ ইউনিয়নের কথা উল্লেখ এসেছে যে আমরা কি বিন্নাবাইদ ইউনিয়ন এবং পাটলি ইউনিয়নে কিছু একটা করতে পারি কিনা মনে হচ্ছে ওইখানকার মেম্বাররা জানাচ্ছে যে হয়তো কিন্তু দরকার এখানে আপনার মতামত আশা করছে জি ধন্যবাদ আমাকে শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন আসলে আমি যদি একটু শুরু বলি যে আমাদের আমার কাছে পার্সোনালি আমার কাছে প্রত্যেক দিন অসংখ্য ফোন আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে এখানে দোকান খোলা এখানে এটা আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা স্পটকেই আমরা একটা প্ল্যান করে আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারের তত্ত্বাবধানে আমরা কাবার করি যেমন আজকে আমাদের প্লান্ট এরিয়া ছিল পোরাদিয়া বাজার আজকে যেহেতু পোরাদিয়ায় বাজার ছিল আমরা কিন্তু আজকে পোরাদিয়া বাজারে গিয়ে বাজারের প্রত্যেকটা দোকানে আমরা যে কাজগুলো করেছি মূলত প্রথমেই যে গলির মধ্যে যারা বসে বাজারের যে গলিটা আছে গলিতে যে ছোট ছোট বাসমান যে দোকানগুলো বসে আমরা কিন্তু তাদেরকে চেষ্টা করেছি যে আমরা যে বাজারটাকে যে পোরাদিয়ায় হাইস্কুলের মাঠে নিয়েছি অথবা আমাদের পিছনের যে জায়গাটা নিয়েছি ওই দুই জায়গায় তাদের বসিয়ে দিয়ে গলিটাকে ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য পাটুলির যে মোড়গুলো আছে বিশেষ করে বাদশার মোড় টঙ্গির টেক পাটুলি মোড় নাগের বাজার আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মোড়েই আমরা যখন একদিন পর একদিন এই পোরাদিয়া রিজিয়নটা কাভার করি তখন কিন্তু আমরা টাস্ক করে যাই তো এখানে একটা মানে দুঃখজনক হলো একটা সত্য যে আমাদের গাড়ি বহরকে যখন দেখে তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে দৌড় দেয় এবং দোকানগুলোকে বন্ধ করে দেয় ইভেন এরকমও হয় যে দোকানের ভিতরে মানুষ আছে কিন্তু বাইরে থেকে তালা মারা এরকমের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও আমাদের সাথে ঘটে বিনবাইদের যে বিষয়টা আসছে যে বিনবাইদ ইউনিয়নের মূলত যে গোশালা কান্দা বলুক অথবা নতুন কাশিমনগর নতুন মোড় যেটা এই জায়গাটায় সকালে বাজার বসে এবং বিকালে কিছু লোকজনের আনাগোনা হয় আমি কিন্তু নিজে এবং আমাদের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব আসাদিক জামান স্যারের নেতৃত্বেও কিন্তু আমরা একবার এবং আমি নিজে গেছি অন্তত পক্ষে তিনবার 
আমরা প্রত্যেকবার গিয়েই আমরা তাদেরকে এখানে জরিমানা করেছি এখানে আমরা তাদেরকে সচেতন করেছি তাদেরকে বুঝিয়েছি এবং এখানে একটু বলে রাখি যে আমি যখন এই মোবাইল কোর্ট করি আমরা কিন্তু জরিমানার পরিমাণটা একটু কম করি কারণ এই জরিমানা করা হয় মূলত যে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এখানে আমরা এমন কোন অঙ্কের জরিমানা করি না যাতে এই লোকের ব্যবসাটা আর বন্ধ হয়ে যায় যেমন ধরেন একজনের ছোট একটা দোকান আছে আমি যদি তাকে পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ টাকা জরিমানা করে থাকি তাহলে ও তো আর ওই দোকানে বসতে পারবে না সে তো এই জন্য আমরা সচেতন করার জন্য মূলত পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার এরকম করেই জরিমানাটা করা হয়ে থাকে তো আমি এই যে গোশালা ভিন্ন বাইদের কাশিমনগর বাজার এবং কাশিমনগর নতুন মোড় রাধাখালী বাজার এবং আমাদের ভিন্নবাদ বাজার মূলত যেটা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা এই এক মাসের মধ্যে অন্তত কমপক্ষে হইলেও পাঁচবার কাভার করেছি কিন্তু যে প্রবলেমটা হয় এই জায়গাটায় দোকান কম তো আমরা যখন গাড়ি নিয়ে ঢুকি তখন ওই মানুষজন গাড়ি বহর দেখে এবং দেখেই তারা দোকানগুলো বন্ধ করে চলে যায় আমাদের অভিযান কিন্তু অব্যাহত আছে পাটুলি এবং ভিন্নবাদ দুই জায়গায় শুধু পাটুলি ভিন্নবাদ না আমরা প্রত্যেকটা ইউনিয়নই প্রত্যেক দিন আমাদের এটা শিডিউলড করা আছে যেমন কালকে হয়তো বারোইসা বাজার কালকে আমরা বারোইসা এবং ওই নারায়ণপুর এই রিজনটা কালকে কাবার করব এরকম একটা শিডিউলড আমাদের করা থাকে তো সুতরাং কালকে তো কিন্তু আমরা এই পাটুলি ভিন্নবাইত আসবো না এরকম করেই আমরা এটাকে একটা সিস্টেমের আওতায় এনে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমরা জিনিসগুলো কাবার করে থাকি আর এর আগেও আমরা যে হোম কোয়ারেন্টাইন যেটা ছিল হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোনো সিস্টেম ফলো করে নেই যখনই আমরা ইনফরমেশন পেয়েছি আমরা সাথে সাথে চলে গিয়েছি এবং আমাদের এখানে আমি যদি একটু উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ নম্বর নির্দেশনা যেটা ছিল যে যারা হোম কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনে আসেন তাদের প্রতি মানবিক হতে হবে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র যে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতেছি তা কিন্তু না আমরা পাশাপাশি আমাদের কাছে এমনও কিছু অভিযোগ আছে যে যে সকল মানুষগুলো হোম কোয়ারেন্টাইনে আসেন বা যারা আইসোলেশনে আসেন তাদের সাথে কিন্তু কিছু অমানবিক আচরণ করা হয় মাঝে মাঝে স্থানীয়ভাবে মানুষজন হয়তো না বুঝে করুক অজ্ঞতার বসত করুক অথবা পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই করুক না কেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয় অন বাই অন যখনই কোনো একটা বিষয় আমাদের কাছে আসে আমরা কিন্তু ইস্যুটা সলভ করার জন্য আমরা হার্ট অ্যান্ড সোল ট্রাই করি আমাদের শুধুমাত্র যে ভ্রাম্যমান আদালত কাজ করতেছে বিষয়টা কিন্তু সেরকম না এখানে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিটি করে দেওয়া আছে যেখানে স্বেচ্ছাসেবক আছে যেখানে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা আছেন যে জায়গাটায় আমাদের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তারা আছেন আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি আছেন আমাদের যে সলাবাদের চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে স্বেচ্ছাসেবক আছে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবক এসব টিম আছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু কাজ করতেছেন যেমন ধরেন কোনো একটা জায়গায় এরকম নিউজ আসছে যে এই মসজিদটা একটা জামাত আসছে আমরা যখনই শুনেছি সাথে সাথে আমরা কিন্তু চলে গিয়েছি এবং ওইটাকে ওই জামাতটাকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি তারপরেও যে এই পাটুরি এবং ভিন্নবাদের যে প্রসঙ্গটা এসেছে আমি পরবর্তীতে আমরা যখন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করব তখন এই জায়গাটায় আর আমি চেষ্টা করবো আরো একটু বেশি নজর দেওয়ার যে জায়গাগুলো এবং কারো যদি কোনো কারো যদি কোনো স্পেসিফিক কোনো পয়েন্ট থেকে থাকে যেমন কোন একটা জায়গায় সে হচ্ছে সাটার বন্ধ করে চা বিক্রি করতেছে বা এরকম কিছু সে আমাকে আমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমার মোবাইলে অথবা অন্য কোনো সরাসরি ফোন করে যে কোনো ভাবে আমাকে যদি ইনফরমেশন দেয় তাহলে আমাদের জন্য কাজটা আরো সুন্দর হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমরা বেলাবাসী অত্যন্ত আশ্বস্ত আপনার কথা শুনে কারণ আমার মনে হয় যে শুধু প্রশাসনই না আমরা জনগণ যদি সচেতন না হই আমরা গ্রামবাসী যদি সচেতন না হই আমরা যদি আপনাদের গাড়ি দেখে দৌড়ায় পালাই তাহলে তো আর সচেতনতা হলো না তাহলে আমাদের মানে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হলো না আমি এই আজকে লাইভের মাধ্যমে আমি বেলাবাসীকে বলতে চাই আপনারা যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করুন আপনারা প্রশাসনকে সহায়তা করুন আপনারা এখানে যারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডাক্তার বা আমরা যার যার জায়গা থেকে যে কাজ করছি সবাই যদি যার যার দায়িত্ব পালন করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই করোনা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে এখানে আরো কিছু প্রশ্ন আসছে এই এস এল এন মহোদয়ের কাছে আমি আসবো এর আগে একটা প্রশ্ন নিতে চাই প্রশ্ন করতে চাই আমি জাকির ভাইয়ের কাছে চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সকল ভাইয়ের কাছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কয়েকজন প্রশ্ন করেছিল যে আপনার চার নাম্বার ওয়াজে আপনার যে তান ত্রাণ তৎপরতা আপনি যেটা চালিয়েছেন যেটা বলেছেন আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে কিছু কয়েকজন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে যে আপনার যে সল্লাবাদ ইউনিয়নের যে ত্রাণ 
पचिसश लोक नाम अग्राधिकार तलिका दिए चौदश देखे পুরো ইউনিয়নের মধ্যে নয়টি ওয়ার্ডে বাকি আছে আমরা প্রত্যেকটা অ্যালটমেন্টে একশো পঞ্চাশ জনের ত্রাণ পেয়ে থাকি একশো পঞ্চাশ জনকে নয় ওয়ার্ডে বিভক্ত করে আমরা ত্রাণ দিতে থাকি তো চার নং ওয়ার্ডে অনেকেই বাকি আছে তারা তালিকাভুক্ত আছেন পরবর্তীতে অবশ্যই পাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে যে ভাই আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আর আসলে আমার মনে হয় এখন আমাদের সামাজিক ক্রাইসিসটা এত বেশি আমার মনে হয় যে আমাদের যে এরকম চেয়ারম্যান সাহেবের মতো অথরিটি বা আমাদের এসএলএন মহোদয় যে কার্যক্রম এর সাথে সাথে আমাদের জনগণও যদি একটু সাপোর্টেড হই সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ইয়া সহজ হবে এখানে আমি আবার আবার একটা প্রশ্ন করতে চাই सरकार निर्देशना दिए लकडाउन से चलते এখানে যে বিষয়টা বলছে যে বাজারগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা বা মানুষের জনসমাগম একটু বেশি এখানে আমি একটু বলতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ষোলো নাম্বার নির্দেশনাটা ছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওখানে বলা আছে যে সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে যাতে বাজার চালু থাকে এবং আমি যদি বিষয়টাকে একটু ভেঙে বলি যে আমি যখন পোড়া দিয়ে বাজারে একদিন দেখলাম যে একজন লোক একশোরি কলা নিয়ে আসছে এই কলাটা সে বিক্রি করবে এরপর সে বাজার করে বাড়ি যাবে সুতরাং তাকে এই বাজার করার এই সুযোগটু এই সুযোগটা এটা কিন্তু সরকার রেখে দিয়েছে তার জন্য সে বাজার করতে আসবে তার যে কৃষি পণ্য যেটা এটা বিক্রি করবে এবং সে তার নিজের মতো করে পণ্য সামগ্রী কিনে যাবে এই সুযোগটা সরকার মানুষের জন্য এখনো রেখেছেন সুতরাং এই বাজার করার কিছু সুযোগ তো আমাদেরকে দিতেই হবে তো যেটা হয় যে আমাদের বাজারে বাজারের দিন অনেক মানুষ হয়ে যায় আমি নিজেও দেখেছি কিছু কিছু বাজারে প্রচুর লোক লোক সমাগম হয় আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে মানুষজন বাজারে আসবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই সামাজিক দূরত্বটা যাতে নিশ্চিত থাকে এবং এই জন্য আমরা আপনি দেখবেন যে বাজারগুলোকে আমরা রিলোকেট করেছি বাজারের মধ্যে গলিগুলোকে আমরা তুলে দিচ্ছি এরপরেও প্রত্যেকটা বাজারের দিন কিন্তু আমরা আমাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখছি সুতরাং এইরকম প্রশ্ন আসার সুযোগ নাই যে বেলাবতে লকডাউন শিথিল হয়েছে বরং লকডাউন শুরু থেকে যেভাবে ছিল এখনো সেইভাবেই আছে এবং এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এটা এভাবেই চলবে পড়েছে কিনা যদি না পড়ে থাকে তাহলে এটার আনসার তান মানে আমাদের কে একজন দিতে পারে যে দুলাল ইব্রাহিমপুর এবং দুলাল কান্দি আমার মনে দুইটা জায়গা দুলাল কান্দির কথা বলা হচ্ছে দুলাল কান্দি কাঁঠালতলা বাজারে অধিক रनिंग रनि रनि के सुनते रनि रनि सरि रनि शुनते 
आनंद विषय सम्मानित मेम्बर दुखित चेयरमैन सकल सदस्य के आंतरिक धन्यवाद परिषद पक्ष अपने मध्यमे आज के आलोचना सफल हक अनेक सदस्य बिंदु सम्मानित सदस्य आज 
এবং আমার ইউনিয়নে যারা স্বেচ্ছাসেবক কর্মী দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন খুবই আন্তরিকতা সহিত স্বেচ্ছায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন এবং আমার সহকর্মী যারা আছেন সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যেন বাকি দিনটুকু সুন্দর ভাবে তারা কাজ করেন সুস্থ থাকেন সকল কাছে দোয়া চাই তা বিশেষ করে এসব গরিব এলাব এই সংগঠনকে এই গ্রুপকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের মাধ্যমে এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো বা আমরা এই ক্রান্তি লগ্নে অনেকটা উপকারে আসবে আপনাদের পরামর্শ এবং সকল দর্শক যারা আছেন ওনাদের পরামর্শ অনুযায়ী যদি আমরা চলতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা ভালো থাকবো ধন্যবাদ সেক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হই বা অনেক কিছু আমরা জানতে পারি আসলে জনপ্রতিনিধির কাছে চাওয়া বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে চাওয়া সেগুলি আমরা জানতে পারি তো সেই আলোকে আসলে আমার আলোচনা না ঠিক তাদের কাছে তারা যারা আছে এখানে তাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্নই থাকে সেগুলি আর কি অতীত থেকে অ্যানালাইসিস করে সেটা হচ্ছে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে একটা জিনিস আমার কাছে খুব মানে লাগছে এবং এটা বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে এবং এটা হচ্ছে যতটুকু আমার মনে হয় যে যারা ত্রাণ পাচ্ছে তারা তো পাচ্ছেই পাশাপাশি এখানে কিছু লোক আছে যে আপনার তাদের কাছ থেকে ৩০ টাকা ধরে ত্রাণ কিনে নিয়ে খাচ্ছে মানে কি যারা পাচ্ছে তারাই বিক্রি করছে যারা ত্রাণটা পাচ্ছে তারা বিক্রি করছে কেউ এটা আবার ৩০ টাকা ধরে কিনছে আসলে এখানে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় এটা একটা সমন্বয়হীনতা মনে হয় যে আসলে তাহলে কারা কারা ত্রাণটা কিনছে যাদের নাই তারাই তো কিনছে ৩০ টাকা দিয়ে আর কারা বিক্রি করছে মানে যারা যাদের কাছে আছে অ্যাভেলেবেল আছে এখন এই অ্যাভেলেবেল এর কাছে যদি ত্রাণ গুলি যেন বারবার না যায় ঠিক আছে আর যারা তিরিশ টাকা দিয়ে কিনছে তারা যেন পায় সেই দিক দিয়ে সেই দিকটাই এখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বেলাল স্যার আছেন এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান আছেন আশা করি এই ব্যাপারটা দেখবেন আরেকটা কথা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে এসেলেন স্যারের কাছে যে প্রশ্নটা থাকে যে আসলে বর্তমানে এই রমজানে বা হচ্ছে আপনার এই করোনা পরিস্থিতির কারণে যে কোনো কারণে হোক দেখা যাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আপনার সিন্ডিকেট করে এই দ্রব্য মূল্যের দাম অনেকটাই বৃদ্ধি করে দিচ্ছে যে ধরেন আপনার কোনো যে কোনো ওয়ে তারা বৃদ্ধি করছে তো বিভিন্ন কমপ্লেন সেই কমপ্লেন গুলি আছে তারা অনেকে বলতেছে যে যদি দ্রব্য মূল্যের রেটটা যদি তারা একেবারে যদি লিস্টেড করে যদি টাঙ্গিয়ে রাখা যায় তাহলে সবার জন্য সুবিধা হয় সেরকম লিস্টেড কোন ব্যবস্থা আপনি আসলে করবেন কিনা আর হচ্ছে যে ত্রাণের যে ব্যাপারটা এই সমন্বয়হীনতাটার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন সেই জিনিসটা একটু তাদের কাছে জানতে চাই আচ্ছা তানভীর আমি মনে প্রথম দ্রব্য মূল্যের প্রশ্নটা কয়েকজন করেছে এই জন্য দ্রব্য মূল্যের ব্যাপারটা আমি এই ব্যাপারে কোন রকম আমাদের থানা পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ আছে কিনা আমি জানতে চাবো এসিলেম মহোদয়ের কাছে এবং এরপরে আমি চলে যাব সকলের কাছে ত্রাণ নিয়ে যে প্রশ্নটা উঠেছে তো বেলাল ভাই সরি বেলাল হোসেন স্যার আপনি কিছু বলুন ধন্যবাদ আমাদের ভোক্তা অধিকার আইন দুই হাজার ছয়ের সাতচল্লিশ ধারা মতে প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার দোকানে সে যে পণ্যগুলো বিক্রি করেন এর দ্রব্য মূল্য দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখতে বাধ্য এটা হচ্ছে আমাদের যে বক্তা অধিকার আইন দুই হাজার ছয় আছে এই আইনে এটা বলা আছে এবং এটা যদি তিনি টানিয়ে না রাখেন তাহলে তাকে তার জন্য আপনার আমি হয়তো এক্সাক্ট হবে না এক লক্ষ টাকা অন্যদিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তির বিধান এই আইনে আছে তো আমরা যখন মোবাইল কোর্ট করি আমরা সবসময়ই এই যে বক্তা অধিকার আইনে যে সে দ্রব্য মূল্যের তালিকাটা সে প্রদর্শন করতেছে কিনা এটা আমরা চেক করি এবং যদি না করে তাকে আমরা জরিমানা করি তার দোকানের অবস্থা অনুযায়ী এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি যখন মোবাইল কোর্টের জন্য বেলাব বাজারে ঢুকলাম তখনই দেখা যায় যে সকল দোকানদার তার ওই দ্রব্য মূল্যের তালিকা টানিয়ে রাখছে এবং দুঃখজনক হলেও সত্য হয়তো পরে আমরা যে অভিযোগটা পাই যে আমাদের মোবাইল কোর্টের টিম যখন বেরিয়ে আসছে তখন হয়তো তারা এই মোবাইল কোর্টের এই দ্রব্য মূল্যের তালিকাটা হয়তো তারা কিছুটা এদিক সেদিক করে থাকে তারপরও আমরা এই বিষয়টাই আমাদের যে নজরদারিটা এটা চলমান থাকবে এবং এই অভিযোগগুলো পাওয়ার পরে আমরা এই এই দ্রব্য মূল্যের তালিকা প্রদর্শনের জন্য যে মনিটরিং বিষয়টা এটা আমরা আরো জোরদার করব এটা আমি এই এই বলে আমি আপনাদের সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে না দ্রব্য মূল্যের তালিকা যাতে প্রত্যেকটা দোকান দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করে এটা নিশ্চিত করার জন্য 
আমাদের যে মোবাইল কোর্ট এবং আমাদের বাজার সংশ্লিষ্ট যে কমিটিগুলো আছে আমরা ইউনোসারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা বাজারের কমিটিকেও এটা বলে দিব প্লাস হচ্ছে আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও এটা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রকমের যে শাস্তির বিধান আইনে আছে আমরা এগুলো প্রয়োগ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় তানভীরের যে প্রশ্নটা ছিল ত্রাণ নিয়ে এটা যেহেতু আমাদের এখানে চেয়ারম্যান সাহেব আছেন এবং উনি বলেছে উনি চোদ্দশো ত্রাণ অলরেডি আরো অনেক ত্রাণ উনি ওনার পক্ষ থেকে দিয়েছেন তো এই ক্ষেত্রে যে কম মানে যে একটা ছোটখাটো আহ যে শুনতেছি আমরা যে একই ব্যক্তি কয়েকবার ত্রাণ পেয়েছে অথবা আরেকজন যার প্রাপ্ত ছিলিউট কর একজন করে স্বেচ্ছাসেবী নেওয়ার কথা বলেছেন এবং কাগজপত্র নিয়েছেন তার কাজ কত টুকু হলো একটু জানাবেন এই ব্যাপারে কি আপনি একটু যদি কিছু বলেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমাদের প্রাণ আমাদের এখানে ত্রিপল থ্রিতে যারা ফোন করে ত্রিপল থ্রিতে যারা ফোন করে আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে থাকি উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি ত্রাণ পৌঁছে দিই এই বাড়ি বাড়ি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি কিছুদিন আগে চলো গড়ি বেলাবো এই গ্রুপে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে ইউনিয়ন ভিত্তিক একজন করে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন যার বাইক আছে যাতে সেই বাইক দিয়া সে ত্রাণটা তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে এই স্ট্যাটাস দেওয়ার পর আমার এখানে যে সারা পড়েছিল তাতে আমি সত্যি বিমোহিত বিমুগ্ধ মানে অভূতপূর্ব আমি যতগুলো যতজন কমেন্টস করেছে এবং আমাকে মেসেঞ্জারে নক করেছে আমি প্রত্যেকের নাম মোবাইল নাম্বার আমি লিখে রেখেছি এবং তাদের যে ঠিকানা যেমন বলছে যে পাটুলির তিন নং ওয়ার্ড পাটুলির দুই নং ওয়ার্ড আমি এগুলো সব নোট করে রেখেছি আমার যখন প্রয়োজন হবে এখন পর্যন্ত আমার যে সরকারি গাড়িটা আছে এই গাড়িটা দিয়েই আমরা কাভার করতে পারতেছি যদি কখনো আমার কোনো জায়গায় কাউকে প্রয়োজন হয় আমি আমার ওই লিস্ট থেকে তাকে পিক করে নিব সুতরাং এটার মানে অগ্রগতির কিছু নেই এটা যদি আমার প্রয়োজন হয় যখনই হবে আমাদের আমরা তখন তাকে নিয়ে নিব অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে এসছে আপনি যদি একটু প্রশ্নের উত্তরটা দেন সেটা হচ্ছে যে বেলাবাসীর চলগরি বেলাবোর মাধ্যমে আপনি বেলাবাসীর কত সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন বা আমরা সুযোগ পাচ্ছি এজ এ গ্রুপ আর করোনা বিষয়ে আমাদের কোন প্ল্যানিং আছে কিনা অন্য কোন প্ল্যানিং আছে কিনা আমাদের সেরকম দেওয়ার হয়তো বা এখন আমরা কিছু করতে পারি নাই তবে করার পরিকল্পনা আছে আমাদের যেটা হচ্ছে শুধু আমরা না সেটা হচ্ছে এখানে যে সাড়ে বারো হাজার মেম্বার আছে পাশাপাশি যে মেম্বার মানে ওদের ভবিষ্যতে আসবে তারা সবাই এটাতে পার্টিসিপেট করবে ঠিক আছে এখানে আর আমাদের যে তিনটা পরিকল্পনা সেগুলি নিয়ে আমরা কাজ করব পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের এই মেম্বাররা তারা যেই ধরনের অ্যাডভাইস আমাদেরকে করবে বা মতামত দেবে সেগুলি নিয়ে আমরা কাজ করব এটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে আমাদের সিদ্ধান্তটা এরকম আসবে তানভীরের কাছে প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয় যেহেতু এটা মেডিকেল টার্মের আপনি যদি একটু প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দেন তাহলে মনে হয় ভালো হয় আরকি কারণ একটা কথা আছে না যে আপনি যখন বিপদে পড়বেন তখন খরকোটাকেও আমরা 
রেপিড কি টেস্টটাও अवेलेबल করা যেত তাহলে হয়তো বা দুইটা একসাথে করলে আপনি কিউর হতে পারতেন যে আসলে এটা পজিটিভ বা এটা নেগেটিভ এখন যেটা শুনতে পাচ্ছেন বা যেটা আসছে ভুল পজিটিভ বা ভুল নেগেটিভ ব্যাপারটা আসলে এটাই হচ্ছে যে আরটি পিসিআর প্রথমে আপনাকে ভুল রিপোর্ট দিতে দেন সেকেন্ড টাইম আরেকটা রিপোর্ট দিতে এটা আসলে যিনি করছেন অথবা যারা স্যাম্পল পাঠাচ্ছেন সেটা তাদের না কারণ এই টেস্টের সেনসিটিভিটিটাই হচ্ছে 70% তো প্রথমবারে কারো পজিটিভ আসতে বা নেগেটিভ আসতে পারে এটা ভুলও আসতে পারে সঠিকও আসতে পারে এইজন্য দেখেন একবার যার পজিটিভ আসছে যার সিম্পটম আসছে আসলে আমরা সিওর হব তখনই এসম অ্যাসিম্পটোমেটিক پیشنট মানে যাদের উপসর্গ বিহীন করোনা রোগ যাদের যাদের উপসর্গ নাই উপসর্গগুলো তো আমরা নিশ্চয়ই অলরেডি সবাই জেনে গেছি তারপর আমি একটু রিপিট করছি জ্বর আসবে যে জ্বরটা বাড়তেই থাকবে কমবে হাইড্রেট ফিভার বলে না তারপর গলা ব্যথা আমরা আসলে ছোটকাল থেকে টনসিলের ব্যথা ঠান্ডা কাশিতে অনেক সময় গলার ব্যথা অনুভব করে থাকি বা সবারই এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু করোনার গলার ব্যথা একটু অন্যরকম মনে হবে কেউ ছুরি দিয়ে গলা কাটছে তখন আপনি ঢোক দিতে যাবেন এটা এত বেশি গলা ব্যথা তারপরে হচ্ছে আপনার কাশি হবে এবং কাশিটা এরকম শুকনা কাশি থামবে না চলতেই থাকে কাশতেই থাকবে যে স্মোকারদের যে কফ হতো মানে হচ্ছে দুম্পাইরা একটা বয়সের পরে যেরকম কাশি হয় রাতের বেলা কাশতে থাকে কাশতে থাকে ব্যাপারটা ঠিক এরকমই হতে থাকে কাশি আসতে থাকবে কিন্তু ভিতর থেকে কিছু বেরোবে না মনে হবে যে আমার ভিতরে কিছু একটা আটকে আছে আমি ইচ্ছা করে বের করতে পারছি তারপর অনেক সময় কারো পেটে ব্যথা হতে পারে তারপর ডায়রিয়ার মতো সিমটম হতে পারে মানে পাতলা পায়খানার মতো সিমটম হতে পারে আর শেষে যেটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হয় সেটা হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যটা খুবই বিপজ্জনক কারণ হচ্ছে আপনার এর আমাদের যে আগে যে স্বাস্থ্য হলে বা পেশেন্ট এই ধরনের খারাপ হয়ে গেল আমাদের আগে যে চিকিৎসার মডিউল মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যে চিকিৎসার মডিউল হয়ে আসছে যে ভেন্টিলেশনে দেওয়া আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট যেটা বলে করোনার ক্ষেত্রে কিন্তু এটাও খুব একটা ভালো প্রসিডিউর না আবারও বলে দিচ্ছি আইসিইউ ভেন্টিলেশন খুব একটা ভালো প্রসিডিউর না আমরা এখনো পর্যন্ত যা দেখছি এবং আমাদের ফ্রেন্ডরা সারা করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে কর্মরত আছেন আমরা তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি প্লাস ইউএসএ ইতালি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ওদের যে অভিজ্ঞতা আইসিউতে কিন্তু পেশেন্টকে বাঁচানো যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে করোনা এমন এক লাং আপনার ফুসফুসের এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যে আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন দিয়ে মানে কৃত্রিম ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালনা করলে যে রকমের প্রেশার বা স্টেবিলিটি বা শক্তি ফুসফুসের থাকতে হয় সেটা থাকে না তো ইন্টারনালি আপনার হচ্ছে ভিতরেই ফুসফুসটা ফেটে যায় ফলে আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না তো এই সিমটম গুলা যতগুলা সিমটম থাকে আমি একদিকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলাম আসলে टेबल करते हैं এটা আমাদের একটু দুর্বলতা রয়ে গেছেন আশা করি ভবিষ্যতে এটা কেটে যাবেন কিন্তু আরেকটা ব্যাপার যেখানে আপনার রিসোর্সের শর্টেজ থাকবে যেখানে আপনি একটা আমরা একটা গরিব দেশের মধ্যে পড়ি সেখানে আসলে আপনি বিশ কোটি মানুষের জন্য এত তাড়াতাড়ি কোনো কিছুটাতে অ্যাভেলেবেল করতে পারবেন না তো যেটা হচ্ছে যে এই সিমটম গুলা সাথে যখন আপনার এই টেস্টের সবকিছু কম্পেয়ার না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ভাবে বলা সম্ভব না যে আপনার করোনা হয়েছে বা আপনার করোনা নাই দেখা যাবে যে এদের মধ্যে অনেককে নেগেটিভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু তাদের করোনা আছে মানে উপসর্গবিহীন করোনা যেটা আর উপসর্গ থাকলে তো অন্যরকম যে এটা তো ডায়াগনোসিস হয়ে গেল আর তারপরেও দেখবেন যে করোনা থেকে যখন মানুষ সুস্থ হয়ে যায় পরপর কিন্তু দুইটা টেস্ট করা দুইটা টেস্ট যখন নেগেটিভ আসে তখন তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় এটা কেন ডাক্তাররা জানি বা হেলথ রিলেটেড যারা আছেন যে আগামী বছর যদি আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং প্লাস 
প্রশাসনের যেসব উদ্যোগ এগুলো না মানতে পারি তাহলে পৃথিবীর সবাই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হবে কয়েকবার এবং মানে একাধিকবার একটা প্রশ্ন এসছে এবং আমার মনে হয় এটা আমার আমাদের মহোদয়ের কাছে যায় সেটা হচ্ছে বিন্যাবাইত ইউনিয়নের বীর কান্দা মানে নয় নাম্বার ওয়াজে কিছু জায়গায় বালুচর নামে একটা জায়গা আছে এখানে জোয়াকালা হয় মানে নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে এবং এই আসলে আমরা মানে চলগুরি বেলাবো যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে বিন্যাবাইত বিরকান্দা গ্রামবাসীর একটা রিকোয়েস্ট সবসময় এসছিল যে এখানে কি কোন রকম প্রশাসনের তৎপরতা নাই নাকি মানে তাদের যে মানে অবালীল যে চলাফেরা মানে এই চলাফেরা থেকে মানে আসলে গ্রামবাসী অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত আপনার একটা মানে সদয় হস্তক্ষেপ আমরা আশা করছি যে বীরকান্দা গ্রাম যে বালুচর এলাকা যে অসামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে এইগুলিকে ম্যানেজ করার জন্য আপনি যদি কিছু বলতেন অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে বীরকান্দা একটা প্রত্যন্ত এলাকা বিন্নবাইদের মানে সবচেয়ে রিমোট এরিয়া আমার জানা মতে যে জায়গাটায় আসলে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না তারপরেও আমরা যাচ্ছি মাঝে মাঝে ত্রাণ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি অভিযান পরিচালনা করার জন্য কিন্তু যে জুয়া খেলা বা যে বিষয়গুলোর কথা এখানে উঠে আসছে এটা আসলে ভ্রাম্যমান আদালতের ইসের মধ্যে পড়ে না কারণ ভ্রাম্যমান আদালত গিয়ে অন দা স্পটে পায় যখন এই আদালত দেখে তখন এই মোবাইল কোর্টের টিম দেখে তখন আসলে এই লোকগুলো থাকে না এটা দৌড়ে পালিয়ে যায় তো এই বিষয়টা আমি আমাদের বেলাবো যে থানা আছে আমাদের যারা কন্টিনিউস পেট্রোলিং করে থাকে আমি সেই থানার টিমকে আমি জানিয়ে দিব এবং আশা করতেছি যে তারা ব্যবস্থাটা একটা ব্যবস্থা নিবেন যাতে এই বীরকান্দায় আর এই প্রবলেমটা কিছুটা হলেও সলভ হয় আমার মনে হয় যে অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত একটা প্রশ্নের উত্তর বা অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত একটা জায়গা থেকে বীরকান্দাবাসী আশ্বস্ত পেয়েছে আপনার কাছ থেকে এই জন্য আমি আমি বীরকান্দাবাসী হয়ে আপনাকে আমার পক্ষ থেকেও একটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার মনে আমরাও আশ্বস্ত হয়েছি এখানে একটু পুলিশ টহল একটু বাড়ানো দরকার আমার আমি আমাদের যে মোটামুটি শেষের পর্যায়ে চলে এসছি সময় সর্বতা থেকে এখানে সবগুলি প্রশ্ন যারা কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না যে প্রশ্নগুলি হয়েছে আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে অফলাইন থেকে লাইভ থেকে গিয়ে আমরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিব একটা প্রশ্নের উত্তর তানবীর যে প্রশ্ন রেখেছিল এখন চেয়ারম্যান সাহেব আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন স্বপন ভাই আমি আসলে শিওর না যে স্বপন ভাই আমাদেরকে ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওনার লাইনটা মনে হয় মিউট করা স্বপন ভাই আপনি আপনার ফোন থেকে লাইনটাকে যদি আনমিউট করেন স্বপন ভাই ফিরে আসতে আসতে আমি আমাদের প্রোগ্রাম আজকে শেষ করব এর মধ্যে আমি তানবীরের কাছে তানবীর আপনার কি কোন লাস্ট কোন প্রশ্ন আমাদের যে অতিথিবৃন্দ আছে তাদের কাছে আছে কিনা যদি থাকে আমাদের সময় স্বল্পতার দিকে খেয়াল রাখবেন আপনি কারণ প্রশ্ন প্রচুর আসতেছে আমাদের সময় খুব স্বল্প আপনি প্লিজ বলেন তানবীর আরো সাতজন চেয়ারম্যান আছেন তাদের বা জনপ্রতিনিধি যেই জনপ্রতিনিধি থাকুক না কেন তাদের সবার সবার প্রতি আমার আহ্বান বাবার অনুরোধ আর এস এলেন স্যার আছেন তার প্রতি আমার অনুরোধ সেটা হচ্ছে যে কমপ্লেন গুলি আসছে ধরেন জুয়া রিলেটেড যদি বীরকাতা গ্রামে এসে থাকে সেটা আর হচ্ছে এই যে ত্রাণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের আসলে এই এই সময়টাতে এই ত্রাণের সুষম বন্টন এই যে জিনিসটা আসলে আমাদের খুবই দরকার তো সেই জিনিসটা যেটাই বলছিলাম আগে এই যে এইগুলির যেন সুষম বন্টনটা করে 
আসলে আমার প্রশ্ন না অনুরোধ আপনাদের প্রতি যে সার্বিক ভাবে সরকারি ভাবে যেই দিক নির্দেশনাগুলি দেওয়া আছে সরকার তরফ থেকে যেগুলি আছে এইগুলি যেন প্রত্যেকটা কাজের জন্য সুসমন্তন হয় এটাই আমার শর্টকাট ভাবে আমাদের তাদের কাছে অনুরোধ শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় আমরা একটু যান্ত্রিক জটিলতায় আছি আহ এই জায়গাটা থেকে তো আমি আমার আজকের এই প্রশ্ন শুনছি আপনি যদি বলেন একটু প্রাণ সুষম বন্ধন যার জন্য আমরা কিন্তু ওনাকে কয়েকবার পাচ্ছি চেয়ারম্যান সাহেব আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন জি মারুফ ভাই জি জি থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার ফিরে পেয়েছি আপনি যদি একটু বলতেন আমাদেরকে যে আপনার এই সল্লাবাদ ইউনিয়নে আপনি ত্রাণের সুষম বন্টন কিভাবে করছেন এখানে অনেক প্রশ্ন উঠছে যে যেন এক ব্যক্তি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ত্রাণ পাচ্ছে আর আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে ত্রাণের আপনি কিভাবে জানতে পেরেছি সত্যি কথা বেলাবতা আপনি প্রচন্ড পরিশ্রম করছেন বেলাবত বাসের দোয়া আপনার মধ্যে রইল আপনি যদি মানে কয়েকটা কথা বলে তারের সুষম বন্টনের একটা পার্ট যদি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয় বলে আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করবেন যারা এই আজকের এই লাইফ টা আয়োজন করেছেন এবং আমাকে এখানে সংযুক্ত করেছেন আমি আপনাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে প্রথমেই বলবো যে ত্রাণ নিয়ে আমি আসলে কথা বলতে চাচ্ছি না কারণ ত্রাণের বিষয়টা অনেক ব্রড এবং এটা আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার মূলত টোটাল বিষয়টা দেখে থাকেন তো আমি আশা করবো আমরা একদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যারকে নিয়ে আসবো তখন স্যারের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো আমরা জানবো আমি যেটা বলবো আসলে আমি দেখলাম অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে বা আমি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছি তো এই গ্রুপটা যেহেতু ইয়াংদের এখানে ম্যাক্সিমাম ছেলে পেলে যারা আছে বড় একটা অংশই আমি যতটুকু ঘাটাঘাটি করে দেখলাম তারা পড়াশোনা করতেছে অথবা জব সিকার এই এই অংশটাই বড় তো তাদের জন্যই আমি কিছু শেষ কথাগুলো তাদের উদ্দেশ্যেই বলবো যে এই সময়টা হচ্ছে তাদের জন্য আমি মনে করি একটা অপরচুনিটি তারা এটা এই এই সময়টাকে তারা কাজে লাগাতে পারে যে সময়টা তারা বাসায় পাচ্ছে কারণ তাদেরকে তো আমি এই বেলাবোর অনেকগুলো স্কুল পরীক্ষার হলে ডিউটি পালনের পাশাপাশিও আমি হচ্ছে স্কুলগুলোতে ক্লাস নিয়েছি সেই পাটুলি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিনবাদ উচ্চ বিদ্যালয় বিভিন্ন স্কুলে আমি ক্লাস নিয়েছি আমি মূলত দেখার চেষ্টা করছি যে এই এলাকার মানুষের শিক্ষার অবস্থাটা কি বাচ্চারা কি শিখে কিভাবে শিখছে তো আমার কাছে একটা বিষয় খুবই ক্লিয়ার যে এখানকার লোকজন এরা ইংরেজিতে খুবই উইক এবং এটা যেহেতু নিচের লেভেলে আছে যারা উপরের দিকে আছে তারাও আসলে ইংরেজিতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারাও হয়তো ইংরেজিতে কিছুটা হলে উইক এবং এই একটা সময় যে সময়টা এটা এক ঢিলে দুই পাখি এক হইলো তাকে করোনা থেকে নিজেকে সেফ থাকার জন্য তার ঘরেও থাকা হইলো প্লাস হচ্ছে তাকে এই ইংরেজি শেখান 
যে এই সময়টা সে ইউটিলাইজ করতে পারে ইংরেজি হচ্ছে একটা ভাষা এটা আসলে অনেকটা বই পড়ে শেখা যায় না আমরা বাংলা যেমন বই পড়ে শিখি নাই ইংরেজিও আসলে যদি কেউ শিখতে চায় আত্মস্থ করতে চায় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে তাকে অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আমি আজকে এই লাইভের মাধ্যমে বলতে চাই যে প্রত্যেকে যদি আজকে থেকে অন্তত একটা দুইটা করে ওয়ার্ড সে আত্মস্থ করতে চায় মুখস্থ না যে এই যে ওয়ার্ডটা আজকে আমি শিখলাম সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ এইটা দিয়ে সে যদি আজকে সারা দিনে চারটা পাঁচটা সেন্টেন্স মেক করে অথবা এই ওয়ার্ডটাকে সে তার নিজের সাথে আত্মস্থ করে নেয় এরকম করে যদি সে প্রতিনিয়ত ই করে তাহলে তার ইংরেজির স্কিলটা অনেক ডেভেলপ হবে এখন যারা আছে প্রত্যেকেরই তথ্য প্রযুক্তিতে অবারিত সুযোগ আছে সে চাইলেই ইংলিশের যে কোনো বিষয় নিজে নিজেই শিখতে পারে সুতরাং আমি তাদের প্রতি একদম আমার মানে আটমোস্ট রিকোয়েস্ট থাকবে যে তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবে যে তারা এই সময়টাই তারা ইংরেজিটা শিখবে প্লাস যাদের একটু আমরা যে অনেক সময় বিভিন্ন অন্য অন্য কাজে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করতেছি এই সময়টাকে যেন আমরা কাজে ব্যয় করতে পারি যেমন বই পড়া ভালো কোন ক্লাসিক মুভি দেখা এটা দেখে নিজেকে যদি একটু সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলে এইটা হবে এই করোনার যে খারাপ দিকের মধ্যেও মানে খারাপের মধ্যেও আমাদের একটা ভালো প্রাপ্তি যেহেতু আমাদের সবার হাতে এখন অবারিত সময় আছে আমি সবার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা এই সময়টাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করবেন যে যতটুকু পারি প্রত্যেক দিন আমাদের জাপানি ভাষায় একটা শব্দ আছে কাইজেন কাইজেন মানে হচ্ছে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট যে প্রত্যেক দিন আমি একটু একটু করে শিখবো যাতে একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা অনেক বড় একটা মহিরু হয়ে দাঁড়াবে এবং আমার মধ্যে অনেক বড় একটা ডিফারেন্স দেখাবে যে এক মাস আগে আমি কেমন ছিলাম এক মাস পরে আমি কেমন ছিলাম আমি মনে হয় বেশি সময় নিয়ে ফেলতেছি তারপর আমি বলে যাচ্ছি আমি এই খানকে একটা বিষয় এই অ্যাডমিনের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে যারা এই প্রফেশনাল লাইফে যারা সাকসেসফুল ডাক্তার আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে আমি বলবো যদি বেলাবর সাকসেসফুল যারা আছে এদেরকে নিয়ে যদি এই সময় কোনোদিন একটা লাইফ করা যায় যারা এই যে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে রিটার্নের প্রস্তুতি কেমন হবে বা জব মার্কেটের বিষয়টা কেমন এটা নিয়ে এরকম একটা লাইভ আয়োজন করা যেতে পারে এবং আমাদের আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের উপজেলার যে টপ যে পার্সন গুলো যারা আছেন যেমন আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমাদের উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তাদের সাথে আলোচনা ক্রমে তাদেরকে নিয়ে যদি একটা লাইভ আয়োজন করানো যায় তাহলে মনে হয় বিষয়গুলো আরো ভালো হবে বেলাবাসী আরো উপকৃত হবে এবং আমি এই মারুক সাহেব আপনার মাধ্যমে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনার যে মানে ভালোবাসা বেলাবাসীর জন্য আপনার যে প্রচেষ্টা ছিল এটাকে আমরা অত্যন্ত মানে সুহৃদয়ে স্বাগত জানাই এবং আমার মনে হয় তানবির আপনার কাছে যখন আমি বিদায় নিতে আসবো আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু আশা করব আমি একটা প্রশ্ন এসছে এবং প্রশ্নের উত্তরের সাথে সাথে আমি আপনার এই আমাদের যে ডাক্তার সাহেব আছেন আপনিও আপনার কাছ থেকে বিদায় নিব আপনি এই প্রশ্নের উত্তরের সাথে সাথে আমার মনে হয় যে আপনারও শেষ কথা যদি থাকে আমাদের জন্য সেটা আপনি বলবেন আপনি কি প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন মামুন ভাই হ্যাঁ মারুফ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আবার আমি প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি আমি ওই সময় বলার সময় আমি একটা কথা দিয়ে হয়তো বা শেষ হয়েছিল কথা ছিল এরকম সিডিসি ইউএসএ মানে আমেরিকাতে বলেছিল একটা কথা মানে বলতে এখনো বলতে স্টিল এখনো তারা বিশ্বাস করে সেটা এই বছর এবং আগামী বছর যদি আমরা এই ভাইরাসটাকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারি মানে ভ্যাকসিন অথবা যদি কোনো কারণে আল্লাহ প্রদত্ত ভাবে যে ভাইরাসটা দুর্বল হয়ে যাবে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে আপনারা কখনই আসা নিজের ভিতর তৈরি করবেন না এভাবে যে ওখানে তো এখনো কোনো রোগী নাই আবার ইনফেকশন হবে আবার রোগী আছে আর তেপ্পান্নতম দিনে লকডাউন তুলে দিচ্ছে আসলে আমরা গরিব দেশ অর্থনীতি আমাদের অনেক বাংলার এবলে একটা পজিশনে আছে সরকারকে তাই বুকে পাথর রেখে হলেও লকডাউন তোলার ডিসিশনটা নিতে হচ্ছে কিন্তু যা আমাদের জন্য আর কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন সেটা খুবই খারাপ রেজাল্ট বয়ে আনবে এটা কখনোই ভালো কিছু হবে না কিন্তু আমরা তো না খেয়ে মরতেও পারবো না হিসাব করে দেখা গেছে যে যদি এই ভাইরাস আমাদের দেশে এভাবে ছড়ায়ও তাহলে আমাদের দেশে মানুষ মরবে পাঁচ থেকে আঠারো লক্ষ আর যদি আপনার এভাবে যদি লকডাউন দিয়ে রাখি না খেয়ে মানুষ তাহলে আমি জানি না আমি সরকারের নীতি নির্ধারক কেউ নই বা আমার কথাটা সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের কিছু না 
তবে রাফি ধরে নিতে পারেন এরকম যে পাঁচ কোটি মরার থেকে আট লক্ষ থেকে আঠারো লক্ষ মরা অনেক মানে আমরা কম ক্ষতির দিক থেকে যাই আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের সরকারের আপনি আমি আমি ডাক্তার হিসেবে তো আসলে পেশেন্টের ভালোর কথা চিন্তা করি এখন অনেক সময় ভালোর কথা চিন্তা করতে গিয়ে পেশেন্টের পা পা কেটে ফেলে দিতে হয় যদিও আপনার কাছে এটা খুবই খারাপ মনে হচ্ছে কিন্তু যখন সেফটি সেমিয়া হবে পুরা শরীরে ইনফেকশন করা যাবে তখন আলটিমেটলি ওই পাটা ফেলে দেওয়া হয় বেটার সেম ভাবে সেম ভাবে যদি আপনার পাঁচ কোটি মানুষ মরে আপনার অর্থনীতি টোটালি নষ্ট হয়ে যায় এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে একটা ভালো পজিশনের অর্থনীতি বলতে পারেন আপনি হয়তো বা এখন বাজেটের দিকে লক্ষ্য করলে খেয়াল করবেন আমরা ইউরো ফাইটার টাইফুন নামে একটা বিমান কেনার কথা চিন্তা করছি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিমান একসেপ্ট যে ইউএস এর দুইটা বিমান আছে তারপরে কিন্তু ওই বিমান গুলোকে ঘায়ল করতে পারি আমরা সেটা কিনার কথা চিন্তা করছি আমাদের অর্থনীতি কোথায় চলে গেছে এই অর্থনীতি এই করোনার কারণে টোটালি স্থবির হয়ে যাবে যাই হোক আমি ডাক্তার ওই দিকে ইয়া না দিই আর আমি আসলে কিছু উপদেশ বেলাবাসীর জন্য দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমি বেলাবরের সন্তান বেলাবরের মাটি থেকে খেলে বেলাবরের স্পেশালি আমার গ্রাম বেলাবো গাঙ্গুল পাড়ার মাটি থেকে খেলে মোমেনদের সাথে সেই হাফ প্যান্ট পড়া অবস্থা থেকে অনেক ওই ছোট যখন হাফ প্যান্ট পড়ারও বয়স ছিল না ওইখান থেকে খেলতে খেলতে বড় হয়ে আমি এখানে উঠে আসছি তো আমি আবার এখন তো আমি টোটালি লকডাউন আমার আমার সার্ভিস এরিয়াতে আমি লক রাখছি সরকারের ডিসিশন যে আমি আমার ওয়ার্কিং এরিয়া ছাড়তে পারবো না তো যদি আমার কখনো ভাগ্য হয় আমি জানি না প্রতিদিন যখন ডিউটিতে যাই আমার আমার এবং আমার ওয়াইফ দুজনেরই বুকের মধ্যে ওই একটা ভয় থেকে যায় আজকে আমি ইনফেক্টেড হবো হবো না তো অথবা আমি অলরেডি ইনফেক্টেড হয়ে গেছি না তো যে উপসর্গ বিহীন ভাবে মানে অ্যাসিম্পটোমেটিক কেরিয়ার যেটা বলে ওইটা হয়ে আসি যাই হোক আল্লাহ ভাগ্যে যা রাখছেন তাই হবে কিন্তু আমি যদি বেঁচে থাকি এবং আপনাদের মাঝে মাঝে আবার আঁকি ইনশাল্লাহ আমি যেন কাউকে না দেখি সেটা না আমি এসে ইনশাল্লাহ সবাইকে সুস্থ এবং ভালো দেখতে চাই আল্লাহর কাছে সবসময় আমি দোয়াটা করি আর ভাইরাসের চিকিৎসা নাই কিন্তু একটা কথা কিন্তু আল্লাহ আমাদের মধ্যে দিয়ে রাখছেন সেটা হচ্ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যাকটেরিয়ার এগেন্সটে যখন আমাদেরকে ফাইট করতে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আমি মারুবা একটু সময় নিচ্ছি মারুবাই মানুষের নিব একটু বোঝানোর জন্য আর কি আচ্ছা তো ধরেন যে ভয় কার থাকে আমি জীবিত আপনি জীবিত আমাদের ভয় থাকবে কিন্তু মৃত মানুষের কি ভয় আছে তো ভাইরাসটা হচ্ছে এরকম একটা প্রাণী যেটা জীবিত কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জীব দেহে না ডুববে ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো অ্যাকশন নাই এটা মৃত প্রাণীর মধ্যে তো যখন মানুষের শরীরে ঢুকে আমাদের সেলের ভিতরে ঢুকে আমাদের সেলের জীবনের শক্তিটাকে সেই ব্যবহার করে তখন সে হয়ে যায় লিভিং এনিমেল মানে লিভিং অর্গানিজম জীবাণু তখন সে জীবিত হয় এখন এই ভাইরাসটা যখন আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকবে তখনই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে ঢুকবে না ক্ষতি করতে পারবে আচ্ছা আমার শরীরের ভিতরে ঢুকলো ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স হিসেবে থেকে গেল আমাদের শরীরের ছয়টা ছিদ্র আছে এই ছয়টা ছিদ্র বাদে এই ভাইরাসটা আমাদের শরীরে ঢুকতে পারবে না এর মধ্যে তিনটা ছিদ্র হচ্ছে প্রধান আমি আবারও বলছি তিনটা চিত্র প্রধান এর মধ্যে আমার সামনেই দেখা যাচ্ছে তিনটা চিত্র আমার মুখ আমার নাক এবং আমার দুই চোখ এই তিনটা জিনিস যদি আমরা বদ্ধ রাখতে পারি এই ভাইরাস আমাদের শরীরে ঢুকতে পারবে না সেই জন্য আমি কথা বলবো আমি দূরত্ব মেনটেন করব আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিব মাস্ক ব্যবহার করব অথবা দূরত্ব মেনটেন করব আর আমি হাতটা দুইটা সাবধানে রাখবো আল্লাহ প্রদত্ত দুইটা হাত যে দুই হাত দিয়ে আমরা কাজ করি আমাদের পরিবার চলে জীবিকা নির্বাহ চলে এই দুইটা হাতকেও এখন সাবধানে রাখে আমি আমার শরীরের যে কোনো জায়গায় ইচ্ছা মতো টাচ করে ফেলবো না আচ্ছা ধরেন ওইটা ঢুকেও ফেলবো এখন আমার শরীরের ভিতর ঢোকার পরে আমার ডিফেন্স হিসেবে থাকবে প্রতিরোধ আমার শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এটা যেন কোনোভাবে দুর্বল না এটা সবল করার কিছু পদ্ধতি আছে যেমন হচ্ছে যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে কয়েকটা জিনিসের উপর বিল্ড আপ হয় তার মধ্যে একটা প্রোটিন জাতীয় খাবার হাইলি ভিটামিন জাতীয় খাবার এখন এই খাবার গুলা কি এখন কি গরুর মাংস শুধু প্রোটিন জাতীয় খাবার ভিটামিন জাতীয় খাবার আর কিছু নাই আছে আমরা সস্তা খাবারের মধ্যেও সেই খাবার আমরা পেতে পারি যেমন খাবার ডাল ডালে কিন্তু প্রচুর ভিটামিন থাকে এবং গরুর মাংস বা মুরগির মাংস এর থেকেও ভালো প্রোটিন থাকে ডালে সেম ভাবে আরো কিছু যে ভিটামিন জাতীয় খাবার আমাদের বাড়ির আশেপাশে যে ফলমূল থাকে 
খুব বেশি দামি না কিন্তু আমরা এগুলো খেতে পারি এগুলো আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে আরেকটা ব্যাপার যে চিকিৎসা নাই কিন্তু সিমটোমেটিক কিছু চিকিৎসা সিমটোমেটিক মানুষ উপসর্গ থাকবে তার কি আমার গলা ব্যথা হচ্ছে আমরা কিন্তু এটা সবাই জানি গলা ব্যথা হলে কি করতে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতে হয় সাথে একটু এক কেজি লবণ দেওয়া যায় না এক গ্লাস পানির মধ্যে এটা দিয়ে গড়গড়া করেন দুই তিন বেলা একটু কুসুম গরম পানি খান আর যদি রং চাটা খেতে পারেন আদা যুক্ত লেবু যুক্ত রং চাটা খেতে পারেন এটা আরো উপকারী তারপর লেবু শরবত খান ভিটামিন সি আছে এটাও অনেক উপকারী এটা আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবে তারপরে হচ্ছে যে বাচ্চারা এখন বলবেন যে বাচ্চাটা ইয়াও খায় না ওই আপনার লেবু শরবতও খাইতে চায় না তারপরে আপনার রং চাও খাইতে চায় না তো তার রূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠবে তো তার জন্য হচ্ছে যে একটিম এই যে এই করোনা ভাইরাসটার জন্য বিপজ্জনক একটিম এজ বলতে বোঝাচ্ছি আমরা যে যারা ছোট বাচ্চা এবং যারা বয়স বেশি এটাকে বলা হয় একটিম এজ এই সময়টাতে মানুষের রূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল থাকে এবং দেখে থাকবেন আমরা কিন্তু এক পর্যায়ে ইয়ে করতাম ট্রল করতাম ইয়েকে ইতালিকে নিয়ে যে দেয়াল্লা এমন যেন না হয় যে ইতালির জনগণ এই করোনা ভাইরাস যখন যাবে কাউকে দাদু হিসেবে ডাকার জন্য ওদের সৌভাগ্য হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এদেরকে বলো একটিম এজ তো এদেরকে যদি বাচ্চারা বা যারা খেতে যাচ্ছে না তো তাদেরকে যে বাজারে কিন্তু এখন সুপ কিনতে পাবে এটা কিন্তু গরম গরম খাওয়া হয় হ্যাঁ তো এটা যদি খায় তাহলে হচ্ছে যে গলার মধ্যে যদি ভাইরাসটা যায় বা গলা ব্যথা হচ্ছে এখন হচ্ছে যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার তো আগে শ্বাসকষ্ট ছিল আমার তো আগে গলা ব্যথা ছিল এটা মানে আগের ব্যথা আগের শ্বাসকষ্ট আসলে ব্যাপারটা এরকম না মহামারী তত্ত্ব একটা আছে যে যখন কোনো রোগ মহামারী আকারে ছড়ায় যাবে আপনাকে ফার্স্ট ওই রোগটাকেই চিন্তা করতে হবে এটা আপনি অন্যভাবে অন্য কিছু যদি চিন্তা করেন যে আমার আগের হাঁপানি হয়েছে আগের টনসিলের ব্যথা হয়েছে তাহলে আপনি ভুল চিন্তা করবেন এটা আপনি এবং আপনার পরিবার এবং আপনার সমাজকে বিপন্ন করবেন আমি আমার বেলাবরের জনগণ আমার ভাই ব্রাদার যারা আছে সবাই ভাই ব্রাদার চাচা দাদা এই তো সবার উদ্দেশ্যে বলছি যে এখন যেহেতু করোনা মহামারী প্রথম চিন্তাটা এই সিমটম গুলার সাথে গলা ব্যথা হচ্ছে জ্বর আসছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তারপর বুকে পেটে ব্যথা হচ্ছে ডায়রিয়া হচ্ছে প্রথম সিমটম আপনাকে করোনা হিসেবে চিন্তা করতে হবে আর আমাদের পাশে যে উপজেলা হসপিটালটি রয়েছে এটাকে শত্রু ভাবলে চলবে না এটা আমাদের বন্ধু তাদের কাছ থেকে সত্য কথা বলতে হবে আপনাকে কেউ ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে না আপনাকে কেউ বদ্ধ পরিবেশে রেখে মারা গেলে পরে পুরে ফেলবেন অবশ্যই আপনার আত্মীয় স্বজনকে জানানো হবে সরকারের এরকম কোনো প্রোটোকল নাই এবং আমি ডাক্তার হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো আমার এলাকা না আমি এখানে কাউকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরেও ফেলছি না আর কাউকে পুরিও ফেলছি আমরা আত্মীয় স্বজনকে খবর দিই চেয়ারম্যানকে খবর দিই চেয়ারম্যান সাহেবদের খবর খবর দিই ইউনো সাহেবদের খবর দিই তারপরে ওই লাইফ ওই লাস্টটাকে কিভাবে সামাজিক ভাবে এবং ধর্মীয় ভাবে মুসলমানদের মুসলমানের ভাবে হিন্দুদের হিন্দুদের বা অন্যান্য ধর্ম যেভাবে সৎকার করা উচিত আমরা সেভাবে করি আর উপদেশ গুলোর মধ্যে আরো হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ওই স্তূপ গুলো আপনারা রোজ দুইবার খেতে দিন যদি দুইবার খেতে দেন তাহলে আমাদের বাচ্চারা সকালে এবং রাতে অথবা দুপুরে রাতে তাহলে হবে কি যদি কারো মাধ্যমে ইনফেক্টেড হয়েও যায় যদি যেহেতু বাচ্চাদেরকে খুব বেশি কন্ট্রোল করা যায় না তাহলে হচ্ছে যে তাদের এই এই ভাইরাসটা থেকে বেঁচে থাকার আরেকটু সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আর যদি ভাইরাস ঢুকেও থাকে তাহলে তার সিমটম আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে ইতালিতে প্রথম দিকে মৃত্যু হার অনেক বেশি ছিল তার কারণ ছিল ধনী দেশ আমরা প্রথমে যখন জ্বর আসে বা গলা ব্যথা আমরা নাপার কথা চিন্তা করি যেটা প্যারাসিটামল মানে নাপা এই এটার কথা চিন্তা করি তো ওদের ওরা আসলে আইবু প্রোফেন নামে একটা ওষুধ আছে মামে ওই ট্যাবলেটটা বেশি ইউজ করতো সে কারণে তাদের ডেথ রেট অনেক বেশি ছিল প্রথম তো আমরা তো প্রথম দিকে এই ভুলটা করি নাই আমরা ওদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছি যেহেতু আমাদের কাছে রূপটা অনেক পরে আসছে তো হচ্ছে যে আমরা এই যদি গলা ব্যথা হয় বা ইয়ে হয় তাহলে হচ্ছে যে ডেঞ্জারাস কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না কারণ ব্যথা প্রচুর হয়তো না পাতে আসলে ঠিক মতো ব্যথাটা কমে না তো এই জন্য ফ্লামেক্স জাতীয় বা হাইলি যেমন কেটো রোলাক আছে এই ধরনের এখন তো অনেকেই জানে রোলাক টোলাক এইসব ট্যাবলেট নাম জানে তো এইগুলো ওষুধ গুলাতে যেন কখনোই না যায় ভাইরাসের সাথে এই ধরনের ওষুধ যে ডেঙ্গু বলেন ম্যালেরিয়া বলেন যত ধরনের ভাইরাস ম্যালেরিয়া তো ভাইরাল ডিজিজ না আর যেগুলো ভাইরাল ডিজিজ আছে সবগুলো ইবোলা যেগুলো ছিল সবগুলোই ডেঞ্জার হ্যাঁ তো এই ওষুধ গুলা নেওয়া যাবে না ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এখন ওষুধ না নেওয়া আমি আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমরা আপনি ড্রপ করছেন আমার মনে হয় আপনার লাইনটা মিউট হয়ে গেছে কিনা একটু খেয়াল যদি করেন আহ একটু নিচে দিকে 
সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো বা হতে পারে যে আমরা আমাদের যে নির্ধারিত সময় থেকে অতিরিক্ত সময় নিয়েছি আমি আবারো ট্রাই করি আপনি কি এখন শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে জি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তো হচ্ছে যে আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব মারুফ ভাই তো আমার আমরা আসলে অনেকগুলা আসলে ভুল বুঝছি ব্যাপারগুলোকে তো এই যে ইমোনো বুস্টার কিছু ওষুধ আছে যদি খেতে চান ওইগুলা খেতে পারেন আদারওয়াইজ আর কোনো ওষুধ এখন নেওয়া দরকার নাই এগুলার মধ্যে একটা আছে জিং জাতীয় একটা খাবার আছে ওষুধ আছে তারপর সরি তারপরে হচ্ছে আপনার ভিটামিন ডি আর হচ্ছে ভিটামিন সি আর হচ্ছে আপনার ভিটামিন এ তো যদি আপনারা চান আমি একটা ইয়ে করে আপনাদের হ্যাঁ দিয়ে দিব মুমেনের দায়িত্ব থাকলো তাহলে ওটা হচ্ছে যে গ্রুপে দিয়ে দিবে বেলাঘরের মানুষ সবাই দেখে নিব এটা ফলো করবে আহ যাই হোক বেলাঘরের মানুষের জন্য হচ্ছে আমার শুভ কামনা দোয়া করি আমি যখন ফেরত আসবো ইনশাল্লাহ সবার সাথে দেখা হবে মুমেনের সাথে দেখা হবে কুপনের সাথে দেখা হবে বেলাঘরের যারা আমার দাদু পর্যায়ে যারা আছে কেউ ইনফেক্টেড হবে না সবাই সরকারের এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের যে উপদেশ গুলো আছে এগুলো মেনে চলবে আর একটা হচ্ছে বেলা সাহেবকে আমি আবারও প্রেসিডেন্ট সাহেব ওনাকে আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ উনিশশো চৌরাশি সালে উপজেলা হওয়ার পরে হয়তো বা খুব বেশি এসিলেন্ট কে বেলা বাড়ের মানুষ কিনবে না আজকে থেকে যখন দশ বছর পরে যাবো পনেরো বছর পরে যাবো আমরা হয়তো বা একটা চেহারা মনে রাখবো সিলেন্ট বেলা আমি বেলা বাড়ের মানুষ বেলা বসে আসবো তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বেলা বাড়ের মানুষকে আমি আবারও বলি সরকার লকডাউন তুলে দেখ আপনারা দূরত্ব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন সুস্থ থাকুন আর সুস্থ খাবার গ্রহণ করুন এবং সুস্থ জীবন যাপন করুন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুমেন ধন্যবাদ মারুফ ভাই করি বেলাবো গ্রুপকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা ভালো থাকবেন সালাম আলাইকুম আমরা আসলে চমৎকার বললেন এবং ওনার উপদেশগুলি আমরা যারা শুনছি আমার মনে নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের জীবনে কাছে লাগাবেন বেলাবাসীর জন্য অত্যন্ত উপকারের কিছু ইনফরমেশন আমি আশা করবো এটা একটা পোস্ট আকারে যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে হয়তো আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে আমরা গর্ব করি আপনাকে নিয়ে আপনার আপনি বেলাবরের আহ বেলাবরের কৃতি সন্তান এবং মানবতার সবাই আপনি যেভাবে নিজেকে নিয়ে দিয়েছেন এটা আপনার প্রতি আমাদের গর্ববোধ এবং কৃতজ্ঞতা আরো অনেক বেশি বাড়াবে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে পেয়ে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি এবং অনেক আনন্দ হয়েছে আমাদের এই প্রোগ্রাম আপনাকে পেয়ে আসলে আসলে আরো বেশি সফল হয়েছে তানভীর আমি আপনার কাছে লাস্ট মানে বিদায় নিতে চাই আপনার কাছ থেকে তারপর আমি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম শেষ করবো আপনার কাছে চার মিনিট আছে তানভীর চার মিনিটের মধ্যে আমরা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে সর্বোপরি আমাদের এখানে গ্রুপ মেম্বার যারা আছেন পাশাপাশি সর্ব মানে মূল কথা হচ্ছে এখানে বেলাবাসী যারা আছেন যারা লাইভটা দেখবেন বা তারা তাদের মাধ্যমে হয়তো বা শেয়ার হবে বা তাদের মাধ্যমে এটা স্পিড হবে যে একজনের মাধ্যমে আরেকজন জানবে তো আজকে যাদেরকে আমরা অতিথি করে এখানে নিয়ে আসছিলাম তো সেই দ্বারা আমাদের অব্যাহত থাকবে আর এসিলেন্ট স্যার বলে গেছেন যে উনি আমাদেরকে ইউনো স্যার বা উপজেলা চেয়ারম্যান যারা আছেন তার দিকে থাকার ক্ষেত্রে একটা আশ্বস্ত করে গেছেন তো আমরা আসলে সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং করে যাব ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা যারা আছেন আমাদের পাশে থাকবেন পাশে থেকে সাপোর্ট করবেন অবশ্যই আপনাদের সবার সাপোর্ট এবং ভালোবাসা নিয়ে বেলা বেলা দিন সমৃদ্ধির একটা উপজেলা হিসেবে গড়ে উঠবে সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি রনি কাকা আমার ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই আজকের এই লাইভে যারা ছিলেন তখন বা যারা পড়ে দেখবেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর হচ্ছে আমি একটা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের সময় স্বল্প স্বল্পতা এবং আমাদের মাঝে অনেক অনেক কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ গেস্ট থাকার কারণে আমরা কিন্তু সবগুলি প্রশ্নের বা কমেন্টের উত্তর দিতে পারিনি আমরা চেষ্টা করব আমরা যারা পরবর্তীতে এই লাইভ অর্গানাইজ করেছি আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে আমাদের মনে হয় ডাক্তার রনি ভাইয়ের ফেসবুক উনি আমাদের সমৃদ্ধ বেলা করতে আমাদের সহযোগিতা করবেন তানভীরকে সহযোগিতা করবেন আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করবেন আমরা আশা করি আজকে থেকে এক দুই বছর পরে আমাদের সমৃদ্ধির যেই তার আমরা যে সিঁড়িতে পা রেখেছি সালাম করতে থাকবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ